，宣判讲述了法院副院长齐恒在工作中一边追查妻子郭念失踪的真相，一边和商人罗怀公斗智斗勇，最终将犯罪分子绳之以法，用法律维护了公平正义的故事。妻子郭念的失踪一直都是压在齐恒心头的一块石头，直到小舅子郭伦出狱。意外发现，齐恒正在审理的案子中，一个当事人郑铎，正是当年绑走自己姐姐的人。这可以说是一个重大的突破口。在审理渔船案的过程中，齐恒大致推断出了郑铎是一个杀手，妻子落入这样的人手中，自然是早就凶多吉少。然而，他却表现得不为所动，依旧坚持一案归一案，要按照程序进行。这让郭伦很不理解，也很生气。齐恒真的不在乎吗？当然不是，他只是在压制内心的情绪。一方面，正如他说的那样，他是一个法官，有自己身上的责任，必须一案归一案，不可以公器私用。但更重要的原因是，他不想打草惊蛇。齐恒曾经在警队工作，后来才到的法院。作为一个调查犯罪经验丰富的人，妻子失踪这些年，他怎么可能什么蛛丝马迹都没有查到？郭念作为一个记者，忽然失踪大概率和工作有关。即便齐恒当初和妻子处在吵架的状态，对彼此的工作情况了解不全面，事后通过单位、通过遗物等，多少也可以找到线索。他只是缺少关键的突破口，缺少能把一切串联起来的关键。而郑铎就是那个关键的突破口。没有人比齐恒更激动于发现郑铎，但越是如此，他越是要克制自己。避免打草惊蛇，否则郑铎一旦发生意外，那么就再没有机会找到真相。所以，先用渔船案把郑铎送进去坐牢，再展开妻子失踪案的调查，很多风险就变得可控。这才是他真正的目的。郑铎的背后确实有一只隐藏的手，那就是罗怀公。罗怀公非常喜欢三国故事中诸葛亮七擒七纵孟获的故事，因为在这个故事里。他看到的是诸葛亮生杀予夺的实力，这也是他追求的，所以他很不喜欢齐恒，因为这个男人总是在和他对着干。然而他不知道的是，他觉得自己隐藏的很好，其实早已经被齐恒盯上。火灾那天，罗怀公突发善心救人，结果发现自己救的是齐恒。那一刻，他是想松手，让齐恒坠入电梯井，从此一了百了的。可惜罗恒玉判了他的举动，两只手抓紧了罗怀公的手，不给他松手的机会。罗怀公只能是把他拉上来，逃出着火的大楼之后，齐恒特意向罗怀公表示感谢，但其实他真正的目的是询问名字，确认罗怀公的身份。在确定了人之后，便帮忙救人去了，没有继续寒暄。其实当时消防队伍已经赶到，不需要他在做什么，他也不专业。不过是找个借口抽身离去，不想打草惊蛇而已。当天两个特大案件，一个高速连环撞车，一个地沟油引发的火灾。进入法院流程之后，齐恒主动选择了撞车的案子，其实也是在回避罗怀公。他隐约察觉到了案子和罗怀公有关系，但想要以此顺藤摸瓜还远远不够，所以他选择审查另一个案子，避开罗怀公的注意。从旁仔细观察，同时等待郑铎案尘埃落定，再展开真正的反攻。齐恒是吴镇远从外地调任过来的，吴镇远又是罗怀公的长辈，和罗怀公的父亲有着深厚的友谊，系统中一直流传着他是罗怀公的靠山，这也是罗怀公能够如鱼得水的原因之一。吴镇远总是提醒妻子注意和罗怀公相处的分寸，这里面不简单。吴镇远多半是察觉到了什么，但是又碍于过去的感情，所以才重用齐恒，想要让罗怀公好自为之。只是他不知道，两人早已经结下死仇。